ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഒരിക്കൽ പോയി ആ ജൂതപ്പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് ഒരിടത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി പഴയ രേഖകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ പഴയ രേഖകൾ എനിക്കെന്തോ വളരെ കൗതുകമാണ് ഈ പണം രേഖകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബഹ്റിനിൽ പിന്നെ ബൈത്തുൽ ഖുറാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഏഴ് തട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടമാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കിയ ഖുറാൻ്റെ ഓരോ പ്രതി അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മറ്റും കാണുന്ന സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന ലഘുലേഖകൾ അതിൻ്റെ കോവണിപ്പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നമുക്കിത് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രംഗ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു സന്ദർഭം ഞാനവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ബഹ്റിനിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അഞ്ച് മണിക്കൂർ എനിക്കൊരു കൗതുകമാണ് ഈ പഴയ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പോവുക എന്നൊരു കൗതുകമാണ് ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കത്ത് കണ്ടു ഞാൻ ആ കത്ത് താല്പര്യത്തോടെ വായിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കത്താണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ നെൽസൺ എന്നൊരാൾ എഴുതിയ ചെറുപ്പ കത്താണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസപരമായി ഒരു സത്യവേദ വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് അക്കാലത്ത് ഈ കത്ത് എഴുതുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം മട്ടാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് എറണാകുളത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പാലം പണി നടക്കുന്നു മട്ടാഞ്ചേരി പാലമാണ് കെട്ടേണ്ടത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ആ കെട്ട് അത് രണ്ട് കരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു പാലമാണ് നിരവധി രാപ്പകലുകൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ എഞ്ചിനീയർ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ആളുകൾക്കൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് എന്തൃത്യാഗമാണ് ഊണില്ല ഉറക്കില്ല അവസാനം എല്ലാം സാധിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും ഒരു വൈകുന്നേരം ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ കരവിരുദിൻ്റെ നിദർശനമൊന്ന് കണ്ടു കുളിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കും വൈകുന്നേരം സായം സന്ധ്യയിൽ ഈ പാലത്തിൻ്റെ മേലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാല് പേരിങ്ങനെ തമാശയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമെന്ന് അറിയുന്നത് ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ കനമുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിയമരും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഇത്തരം പ്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകൃതം പൊട്ടിയമരും ഇത് ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നു കഥ ആരംഭിക്കുന്നു ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാതിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ചെന്ന് പ്രതിചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അലക്ഷ്യമായി കാറ്റത്ത് പാ പോലെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഊണ് വേണ്ട ഉറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും മറഞ്ഞും കിടന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത് ഇതാണ് എത്ര മാസം രാപ്പകലുകൾ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്തു ഒരു യാഗത്തിനുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തിനുള്ള ഹവിസ് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി തീർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു തപസ്സിൻ്റെ പൂർത്തിക്ക് എന്നോണം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് ഇതാണോ അഭിപ്രായം ഇത് ദുർബലം ദുർബലമാണ് എങ്കിൽ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സത്യം എന്തെന്നല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചില്ല ദുർബലമാണ് എങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നല്ലേ ഗവൺമെൻറ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവസ്വം ദൈവത്തിൻ്റെ കാശ് എത്രയോ കോടി ഉറപ്പിക ഞാൻ ദുർവ്യയം ചെയ്തു എന്നല്ലേ ദേവസ്വം ഞാൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നല്ലേ ഇത് ചെറിയ കുറ്റമല്ല ദേവസ്വം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക കർമ്മരംഗത്ത് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാതിരിക്കുക ഒരു സത്യവേദ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധർമ്മ നിർവഹണമാണ് കർമ്മരംഗ രംഗം അത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമായിരിക്കും ഇനി എന്തുണ്ട് വഴി ഇതാര് പറയുന്നു എന്നല്ലേ പറയാൻ അധികാരമുള്ളവർ പറയുന്നു ജനത്തിൻ്റെ കാശാണിത് ജനമാണിങ്ങനെ മൊഴിയുന്നത് ദുർബലമാണിത് ദുർബലമാണിത് എന്ന് അതലക്ഷ്യമായി അവഗണിക്കാൻ എനിക്കൊക്കില്ല എനിക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ കർമ്മം ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നുവെന്നും സത്യസന്ധമായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഈ കോടി ഉറുപ്പിക ദേവസ്വം നല്ലതിനു വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം വിനിയോഗിച്ചു എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു രാവിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് 
ദൃഢനിശ്ചയം അറിയുമോ നേരെ അദ്ദേഹം നടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലേക്കാണ് വരുന്ന ആഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നടക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ് മാറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ബലപരീക്ഷണം നടക്കും ആ ബലപരീക്ഷണത്തിന് സാക്ഷിയാകുവാൻ ഈ പരിസരവാസികളെ മുഴുവനും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ചു വന്നു ബുധനാഴ്ച മറ്റന്നാൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ചരിത്രം മാറ്റാൻ തീർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അറിയണം തങ്ങളുടെ പാലത്തിൻ്റെ ബലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാണ് സമയം മൂന്നേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ജനസഹസ്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പരിസരം പക്ഷെ ആരും എഞ്ചിനീയറെ കാണുന്നില്ല ഈ നെൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ ആരും അവിടെയില്ല അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല നാല് മണിയായി വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ കാളം വിളി കേൾക്കുന്നു നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് വണ്ടി സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ കൂറ്റൻ വണ്ടി നൂറ് വാഗണുകൾ കൊളുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ വണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വാഗണുകളൊക്കെ എട്ടോ പത്തോ വാഗണുകളായിരിക്കും നൂറ് വാഗണുകൾ കെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാഗണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആയിരക്കണക്കിന് പൂഴിച്ചാക്കുകൾ നിറച്ച നൂറ് വാഗണുകൾ അതുപോലെ കനമുള്ള ഒരു വണ്ടി അതിനുശേഷം ഇന്നോളം ആ വണ്ടി ആ പാത പാളത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ശക്തി പരീക്ഷണമാണ് പാലത്തിൻ്റെ ബലപരീക്ഷണമാണ് ഈ വണ്ടി പാഞ്ഞു വന്ന് വലതുകാൽ വെച്ച് മട്ടാഞ്ചേരി പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കയറി പിന്നെ ഇടതുകാലും വെച്ചു പാലത്തിൽ കയറി വണ്ടി നീങ്ങി വൺ പാഞ്ഞു പറന്നു അപ്പോൾ പാലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നിന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു പത്തെണ്ണം വന്നോ എൻ്റെ മാറിലൂടെ തരിമ്പും കുസാതെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കും എന്ന ഭാവത്തിൽ ഈ പാലം അദൃശ്യതയോടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ കുൽക്കണ്ടേ അറിയുമോ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ അപ്പോഴാണ് പാലത്തിൻ്റെ നേരെ ചോടെ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു എൻ്റെ പാലം അജയ്യമാണ് അദൃശ്യമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൂഴിച്ചാക്കുകൾ കയറ്റിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് വാഗണുകൾ വന്നാലും എൻ്റെ പാലത്തിന് കുലുക്കമുണ്ടാവുകയില്ല അത്ര ബലവത്താണ് എൻ്റെ പാലം എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും എൻ്റെ കർമ്മശുദ്ധിയും ചാലിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാലമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലറിക്കൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു തോണിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഈ എഞ്ചിനീയർ നെൽസൺ കരയിലേക്ക് പാഞ്ഞിറങ്ങുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ആ തോണിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയോധികനായ പിതാവ് ആ തോണിയിലുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് അപകടം വരികയാണെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അതങ്ങനെ സത്യമായി പരിണമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മഹാപാതകത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഞാൻ മാത്രം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ പോരാ ദുർഭകനായ എനിക്ക് ജന്മം തന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി മരിക്കണം ആ ശിക്ഷയേൽക്കണം എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അച്ഛനെയും പിടിച്ച് ഈ തോണിയിൽ ഇരുത്തിയത് പാലം പൊളിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വീഴുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഈ രണ്ടു പേരായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്ത് വികാര സാന്ദ്രം ഞാൻ പറയണമോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഈ സാന്ദ്ര വികാരത്തിൻ്റെ കഥാപഞ്ചകം പറയണമോ ആ കത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഖുറാൻ എന്ന വേദഗ്രന്ഥം തരുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തിയും ചൈതന്യവും ആവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോരുന്ന ഒരു വിനീത ദാസനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിനീത ദാസനാണെന്ന് ഇസ്ലാം സംസ്കൃതിയിൽ ഊന്നിയുറച്ച് ഊറ്റം കൊണ്ട് തൻ്റെ ചൈതന്യവും ശക്തിയും മുഴുവനും താൻ സമാഹരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്ന് അന്നേരത്ത് പോലും ഓർമ്മിച്ച് കുറിച്ചു വെച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസ സംസ്കൃതിയില്ലേ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സംസ്കൃതി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്